No segundo semestre de 2021, surge um clima de esperança com o avanço da vacinação. Cada vez que uma pessoa próxima de mim se vacina contra o Covid-19, eu sinto um alívio indescritível e sempre me emociono. Mas nosso futuro ainda parece muito embaçado. Qualquer planejamento pode se desfazer amanhã. Aqui no Brasil, o presidente se portou com tanta negligência que esperança é recurso caro e raro. Hoje eu saí de casa acompanhada. Parecia até um dia normal, não fosse pelas máscaras e pela preocupação de não esquecer o álcool. Em outros tempos, bastava lembrar das chaves. Foi dia de voltar ao Goethe Institute para trabalhar. Eu vim aqui quase que diariamente antes da pandemia. Essa é uma das poucas vezes que eu estive aqui em um ano. E foi aqui, trabalhando, que eu conheci ela. Meu nome é Ellen Melo, eu sou produtora cultural, sou cofundadora da Admente. A Admente é uma produtora cultural e um ambiente de criação, um coletivo residente do Goethe Institute há pelo menos uns quatro anos. Tem uma relação aqui com o Goethe que é uma relação de casa mesmo. Antes da pandemia, eu vinha para o Goethe praticamente todos os dias. E no fim de semana também, porque ou a gente estava trabalhando né, em alguma produção no fim de semana, ou era um lugar também de vir para encontrar os seus pares, para assistir alguma coisa que estava acontecendo no espaço. Eu já usei esse Goethe aqui de tantas formas, já produzi tantas coisas em lugares diferentes. É o teatro, é o foyer. É a pracinha que, que tem em frente ali, eu fui, que chama Praça do Cacau. É a galeria, é o pátio. A gente já realizou coisas no estacionamento. E até os escombros, enquanto o Goethe estava em reforma, a gente fez um lançamento de um filme nos escombros da reforma. Então, assim, falar do Goethe é falar realmente de um espaço vocacionado para a ocupação, assim. O pátio também é esse lugar de convívio, esse lugar que tem um café, onde você pode almoçar. Até minha esposa eu conheci do Goethe, então realmente... <risos> Volta e meia nas conversas entre artistas, produtores, técnicos, as pessoas mencionam muito a falta do foyer. E o Goethe para mim tinha um sabor de um grande foyer muitas vezes. Faz muita falta o foyer, faz muita falta o Goethe. Desses encontros não marcados, né? Porque agora a gente tem que marcar para se encontrar no Zoom. Na... A gente não se encontra por acaso mais. Eu não faço a mínima ideia do que vai ser o mundo né, e o nosso meio cultural e o nosso meio artístico, mas eu aposto todas as minhas fichas e todas as minhas esperanças de que a gente possa voltar a conviver em espaços como a gente convivia. Eu perdi a conta de quantas vezes eu pegava meu filho na escola, vinha para o Goethe, a gente almoçava aqui, eu ia trabalhar e ele ficava brincando no pátio, depois ele fazia os deveres da escola sentado em alguma mesa, aí ele se encontrava com alguma outra criança que também estava de passagem fazendo alguma coisa, se tornavam melhores amigos, ficavam brincando a tarde toda. E o quanto isso fazia parte né, do cotidiano, da rotina. Outro dia ele falou para mim, mãe, tô com saudade do Goethe. <risos> Eu achei engraçado, né? Tá, tá no hall de saudades dele, além da saudade da escola, além da saudade dos amigos, além da, da saudade da família. Ele falou que tava com saudade do, do Goethe. E ele fala Goethe assim com um, um sotaque assim, peculiar. <risos> Antes de um espetáculo começar, quase como um ritual, a gente se encontrava nas antessalas dos teatros, os chamados foyer. E a gente vivia esperas permeadas de encontro e de especulações sobre o breve futuro que nos aguardava logo ali. Ali também a gente criava mundos, feito brincadeira de crianças comprometidas somente com o presente. O Goethe foi um espaço de resistência quando o nosso país padecia sob a ditadura militar. É um lugar de resistência. Nesse agora impossível que estamos vivendo, o Goethe segue dando abrigo a coletivos e produções artísticas da maneira que é possível. 